各位观众、各位听众、各位网友、各位朋友，大家好，欢迎来到我的频道派 TV。今天是纽约时间八月二十四号，星期一。在新冠大流行期间，乘搭飞机和一群乘客在一起可能感到危险，但研究显示啊，在飞机上传播新冠病毒的可能性啊相对较小。研究发现，现代机舱中的空气每到两三分钟就会被新的空气所代替。而且大多数的飞机呢，都装有 99.99% 的空气过滤器。目前，多家航空公司实施各种防疫策略，包括要求乘客和机组人员戴上口罩、温度检测、空下中间的位置，注重机舱卫生清洁等等。甚至他们发放防疫包，也大幅的降低机上染疫的风险。根据 MIT 的数学教授巴内特进行的量化分析。那么飞机每一侧啊，它配置三个座位，比如波音737假设每个人都戴上口罩，在满机的情形下，感染几率是四千三百分之一。如果保持中间座位空缺，那几率将会降到七千七百分之一。从统计学上看，坐在走道和靠窗位置的乘客风险没有太大的差异。即使大家认为走到座位被感染的可能性较高，因为旁边会经过较多的人。此外，长城也比短程航班的染疫机会高。巴内特说啊，虽然航空公司提供了预防措施，可以降低感染的风险，但是对于外出旅行者而言，都是一场赌博，直到疫苗才能改变现状。所以，对于一种。新的未知的严重伤害人类的传染病，最好的对付方法就是疫苗和特效药。如果这两种方法都没找到，那么对于人类来说，犹如世界末日，整个人类呢将陷入恐慌之中。可以说，这两种方法只要有一种，足可以拯救人类。中医在每次突然而至的疾病面前，似乎从来都不缺特效药。据说非典就是被中医就治好的。那么中医的说法，特别是院士们的说法，确实给了我们信心。只是院士们的说法呢，总给人一种引诱，好像他们还是在停留在经验层面，还没有谁能拿出一份严谨科学的检验报告。当然，我们习惯于拍胸脯的保证，那只是时代变了，很多人都知道，不管谁的胸脯都是靠不住的。严苛的要求恐怕不适合中医，因为我们从没有听到过中医特效药到底有多少样板量，到底是怎么得出结论的？反正专家说有效就有效。在中国啊，中断这个研发所谓的瑞德西韦，那么在其他地方的研发成果呢，目前呢，正逐步对外发布。从目前我们看到的这个信息判断啊。这款被中国人认为是人民的希望的特效药，正在显示出它的效果。怪不得川普呢，要买断他们的首批产量。瑞德西韦是不是再次能进入中国，目前是不知道。但有一点可以肯定的是，只要它再次进入，瑞德西韦大多会配合中药一起使用。有可能又会创造出了所谓中西医结合的良好效果。不过呢，这些都是后话。那么现在只是猜测而已。西医的研究啊，最让中国人不喜欢的就是他从不肯定，他只给数据，比如百分之几，和我们的这种所谓一张验方走天下完全不同。瑞德西韦呢，那个相对于和这个标准治疗相比呢，可以降低百分之六十二的死亡风险。那不同的种族或者民族，他接受瑞德西韦治疗和整体患者人群，他的临床效果呢是类似的。那瑞德西韦呢，他同情用药，项的数据呢是 83% 的儿童患者和 92% 的孕产妇可以在28天内康复。科学其实是最简单淳朴的，它唯一需要的就是真实。那么在目前还没有更好的治疗药物出现前。我希望呢，瑞德西韦呢可以有不断的更新的消息和更好的疗效向公众宣布。新冠的特效药，在这目前复杂的国际环境下，我期望它掌握在一家良心企业的手里，而千万不要成了某些国家、某些政客要挟他人的筹码。
川普总统的高级顾问班农被捕了，然后就保释了。这不是 fake news。那么，根据纽约检察官起诉班农和他的同伙将募捐款用于私人的花销，那么同时另外三个人和班农同时遭遇起诉。他们号召美国的民众捐款啊，兴建美国与墨西哥的边境墙的项目，叫做 We Build the Wall。这个项目募捐的目标就是两千五百万美元。而纽约的检察官控诉他们几个人拿出几十万甚至百万美元的捐赠款，以满足自己的奢侈生活。这种涉及洗钱、挪用捐赠款的行为，在美国属于重罪，最高呢可以判处二十年的监禁。当然，美国的原则是无罪推定。我们还没有看到另外一方面的辩词。班农在纽约出庭，他拒不认罪，交了五百万美元的保释金后出来，但是规定不能使用私人飞机等逃亡工具。那么，川普呢，是不是会赦免班农呢？很多人是在这么问。那在大选前呢，肯定不会，不然川普的政治代价太大。再者，班农和同伴也目前没有被定罪。班农和川普的关系啊，以前就弄僵了，他们互骂对方是疯子，但是班农依然利用他控制的极右种族主义的网站支持川普。川普称他对班农被捕的消息感到悲伤，但是他本人并不喜欢私人资助的建墙计划。美国司法部在某种程度上独立于白宫，调查过程呢，连总统都无权干涉。我倒是不认为班农会拿着捐款用于自己的私人生活。这位前华尔街的投资家本身就很有钱啊，班农还拥有哈佛的学位，班农是拥有使命感的人。这班农很可能把那些募捐规定的完全用于建墙的钱呢，用在了他的其他政治目标上，其中包括他可能资助的香港、山东籍病毒学者严立梦的出逃上。当严立梦。将班农描述成一个拥有理想的工作狂时，他可能不知道班农所代表的美国的极右势力是非常不利于华人在美国发展的。班农所梦想的美国啊，我们看来啊是纯白人的天下，他可能甚至不希望自己的孩子受到犹太文化的影响。那么非洲裔或者华裔等少数族群的文化呢，更不用说。本来开始啊。我是对于严立梦博士的勇气充满了敬意。她呢是属于山东涌现出来的兼具智慧和勇气的女性。近代呢，两位第一夫人都是山东女性，还有影星巩俐。当然，我们听到严立梦说啊，这个人造新冠病毒的故事啊，目前为止呢没有办法确认，但是我们却对。严立梦的大胆的、流利的英文印象深刻。我看过大量的中国博士逃亡出来以后的英文，实在是很差。现在呢，我们就知道他的一些近期的信息啊，包括严立梦的老公是斯里兰卡人啦，然后呢，对他的英语帮助非常大啦，啊，特别是他的英语口语啊，进步就是因为他的先生啦。那么同时呢，我也同意。他是作为一个博士后呢，是不可能拿到核心机密的判断。我们知道严立梦是青岛二中毕业的，他是读了湘雅医学院啊，水平应该是中不溜。博士呢也不是国中国的顶尖医学院，是南方医科大。在香港做博士后呢，嫁了斯里兰卡老公，然后呢，他估计确实受到了导师的指派，参与了一些信息的收集，但不至于。掌握核心的证据，他可能只收集了一些外围的一些信息，但是我们佩服他的勇气。当然了，他来到美国多次在班农的节目出镜，当然也在某中国富商的节目出镜，这一点是让我感到有一点点茫然。那么，让我们看一下后面的结果是怎样。在选举还有七十多天的时候啊，正是焦灼、即将白热化的阶段。除了我们被动的等待选举结果，我们就应该清楚的自己说，不是看客，而是玩家，应该拿出至少
几种成熟的应对方案来面对选举后的结果。不管川普胜、拜登胜还是某方胜，现无法履行总统职责，因为我们知道他们的年龄都很大嘛。当然，我的主要判断是川普还是会获得连任。同时呢。不论深陷怎样的逆境，我们看到了川普的支持率啊，从没有低过百分之四十。而且选民转移到拜登身上的选票呢，并不是因为有多么支持拜登，而是为了反对川普在疫情上的失误。川普可能不是一个好总统，但他真的是美国乃至世界历史上最善于选举的总统，而且他的能力和身体。在没有发生意外的情况下，比拜登要好太多，这也是川普能够连任的重要原因。而拜登呢，他每一步都走得太对了。黑命贵的活动呢，他去讨好黑人群体，他挑了一个最政治正确的搭档啊，印度非裔血统的女性，只在这个三个牌面的选票，甚至他能够公开表态。如果当选，将取消川普政府对中国进口商品加征的关税。这就意味着，只要能赢得竞选，他宁愿与国家利益竞争者合作。至今的每一步，他包装的太完美了，几乎完美的无懈可击。可这便是他最大的软肋。拜登做的太投机，太滑头，这不是好事，会给执拗的美国民众一种并不可信任的感觉。在当前美国混乱的局面下，人们希望的并不是理性评判谁好谁坏，民众希望的是谁能给自己一个坚实确定的心理预期。在美国这个百分之一精英阶层统治的超级大国，拥有百分之八十五的人呢，我们叫他僵尸人口。一位美国教授曾经说，绝大多数的美国民众呢，只是被洗脑的精神僵尸，他们空有发泄的话语权。而没有任何实质性的好处。对精英积累的怨气，并不会因为新冠疫情的混乱转移到川普身上，而更加会让他们对于建制派的架构和竞争对手愈发痛恨。所以，我们要清楚的看到，拜登对于他的支持来说，只是一个可有可无的角色。那么，即便他当选后坚持不了四年也没有关系，还有卡马拉·哈里斯，还有背后利益集团的提线木偶。而川普呢，是当下美国那些愤怒的白人的唯一，唯一。拜登是非常可怕的，至少到目前为止啊，美国的精英看到了三个关键点，并达成了共识。第一，拜登会在上台后采取严厉的措施控制美国的疫情，比如强制戴口罩，比如加强管制。第二。传统建制派会重新团结盟友，合围中国，五眼联盟、欧盟、拉美、日韩、菲律宾、越南。第三，台湾牌会越来越重要。叠加美国疫苗的推出，拜登会让美国重新走上国际领导的巅峰。这并不是拜登的功劳，而是美国的整体，它的决策体系又回归了理智，回归了群体的决策。这对于中国来说是致命的，枷锁会更重。脖子会卡得更紧，因为目前美国本身自身出错的几率越来越小。但是如果川普上台呢，他会迅速缓解和中国的紧张关系，甚至会寻求和俄罗斯的合作来遏制中国。那么国际局势将走向越来越难以预测，这里面并不排除川普和拜登因为特殊情况无法履行总统的情形。不论是谁，必将进一步导致美国的混乱。为中国赢得多几年的喘息发展机会。很多人留言说啊，说担心美国会把中国踢出啊美元结算系统。那么这样的话呢，中国作为世界第一贸易大国，岂不就是没办法和世界其他国家做生意了吗？其实啊，与美国把中国踢出美元结算系统相比啊，那么其实中国更高担心的是那一万多亿美元的美债。美债高企，美国。会不会崩溃啊？其实，在那些认为美债高企，美国就会崩溃的预言家，肯定是失失望了。我们看一看啊，被国际投资界戏称为“欧洲五猪”的葡萄牙
爱尔兰、意大利、希腊和西班牙，他们都曾经发生过主权债务危机，但是他们的国家是否崩溃了吗？没有吧。所以，即使美债崩溃。无非是美国信用的崩溃，美元的弱化，但是美国仅凭世界军事霸权这一点，他就有 N 种办法来消除债务，无非是吃相难看一点罢了。第一，疯狂印刷美元来还债。美元既然作为世界货币，那么无论是美国赚来的美元，还是美国印刷出的美元，本质上是没有两样，都是在全世界可以流通的美元。所以，现在美国可以开启无限量的货币宽松，那么就不能排除美国开动印钞机，用成本只有几美分的美元来还债。而中国买美债的钱，可能是通过出口一件衬衫、一双袜子，慢慢积攒得来的。现在，美国用几分钱印出来的纸，分分钟就可以换走中国的财富。第二，不平等的贸易，很简单，是说。比如，中东的王爷们想要维持自己的纸醉金迷的奢华生活，就必须保障政权的稳定，这就需要傍上美国来保护自己。美国就可以借机敲竹杠，比如买卖出一亿的武器啦，以高出市场价三四倍卖个中东的王爷国啦，就可以变相的来冲抵美债。另外一个其这个属于的经典的手段啊，就是针对日本的广场协议。当初日本发展势头那么猛。那么养养肥了就是要剪羊毛的，所以日本现在是美国第一大债权国。对于金融霸权的理解，没有人比得过美国。现在看美国，为什么一定要制裁中国呢？就是因为中国发展起来了，当然要剪剪羊毛了。没想到美国人眼里的肥羊竟然还敢反抗，当然要打架，要遏制。那么，如果其他国家都学着中国这样不听话，美国今后还怎么在全世界剪羊毛呢？所以，中美之间的根本矛盾就是美国要剪中国的羊毛，而中国不让剪。不论中国再怎么苦口婆心地说自己没有霸权的野心，两国友谊大一天，美国就能放过中国吗？肯定不会，全世界都看着呢。一个人反抗必被众人反抗，美国绝不会让这种情况发生。所以，中美死磕不是中国愿不愿意，而是美国为了维护霸权，绝不能放过中国而已。第三，美国可以推出负利率，也就是说，你购买美债啊，不仅挣不到利息，还要倒贴美国利息。换句话说，借钱给美国，你还要倒贴，还倒付钱。这绝不是开玩笑。如果美债高企，一直无法解决这个大炸弹的话，那么凭借美国毫不吝啬啊、毫不犹豫的这么一贯作风，估计在疫情后期，负利率就会退出。当然有人会问啊，既然都负利率了，干嘛要去买美债呢？你不光买了美债，你还要倒贴利息啊！不要以为啊，美债只是一种投资工具，它是另外一种形式的投名状。要在美国这位地球村地盘上这个霸王做生意呢，总是要交点保护费。买美债就是交保护费，买了美债就是自己人，因为买美债就相当于放个人质在美国手里。所以那些所谓的美国盟友，实质上就是美国半殖民地的国家，比如说日韩、欧盟以及中东的那些王爷等。即使美债负利率，他们也要买。在美国人看来，谁是朋友，谁是敌人，查查美债的账户就知道了。当然，最后美国还可以赖账不还了。那么最后一招呢？当然是掀桌子。所谓的赖账，就是美国以某种借口冻结对方在美国的资产，当然包括已经购买的美债。比如，美国现在开始炒作啊，要中国偿还清朝留下的债务。那么规模是多少呢？连本带利，美国人算好了，一点六万亿美元。中国呀，改革开放四十年，积攒的财富一共才买了一点零九万亿的美债，现在却要还美国的一点六万亿的债务，不仅不够，还要再掏六千亿美元。要知道，所谓的新中国成立的时候啊，当时的毛泽东说不承认任何不平等条约。
。再说清朝的事呢，还隔着一个民国政府。当然，我们知道蒋总统是承认清政府和外国所签的一切条约。美国人，那么当然可以找中华民国谈一谈，但是就犯了一个最大的问题：那么中国到底有几个政府？是不是一个中国？如果中国大陆认为是自己唯一的合法的政府，他就应该继承所有的清朝和民国留下的债务。如果不不继承的话呢，那么变成了一国两府，或者两国。到那个时候，那么中国如果打台湾，就相当于一个国家侵略另外一个国家。我们知道，美国是最擅长用战争来掠夺世界财富的国家。他常年发动战争呢，而且呢不会倒下。只要战争爆发呢，美国随便找一个战争法，就能顺理成章又合法的。吞掉中国购买的巨额美债。最近我们看到中美之间擦枪走火，爆发小规模冲突的风险越来越大。美国战机、美国战舰不断的在中国沿海疯狂挑衅，不断试探中国的体现，就是希望中国打第一枪。而中国怎么应对呢？理论上说，中国是没有办法应对的。你抛售美债，说明你不是铁杆的盟友，那么你的态度有问题。那么如果你打第一枪，那么给了。美国的反击的借口，那么结论也不会好看。所以现在看来，如果在战场上得不到的，在谈判桌上是根本得不到的。这个 1.09 万亿的美债啊，我们知道最近呢，中国紧急的偷偷抛掉了一点美债啊，但是还是量很大。但是如果它加紧抛售，那么问题就可能更大。一是冲击了美债的价格，第二呢，可能便宜了日本。那么日本以便宜的价格呢，就把美债买走。同时，中国需要用外汇买粮食、石油、黄金、医疗物资，关系到这些国际民生的战略物资。那么，如果美国让中国离开美元结算系统，那么对于中国来说，问题就更大了。美国要维系金融霸权，一定要维护美债的稳定。而现在中国首席巨债的美债呢，理论上是可以有能力破坏美债的稳定，但是他不敢这么做。美元波动啊，对中国是不利的，对美国其实是伤害比较小的。当然之下没有任何万全之策，但是问题就是，如果中国又推出了人民币的数字货币，但是人民币又不能够购买美金的话，那么所谓的数字货币对于美元以外的结算系统。也是没有什么用处的。派 TV， 欢迎订阅，我们下次见。